கேஎம்சிசி டாக்ஸ் சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றது இந்த சேனல் ஊடாக ஓயல் மாணவர்களின் அடைவு மட்டத்தை அதிகரிப்பதற்கான பல்வேறு வீடியோ தொகுப்புகள் வெளியிடப்பட்டு வருவதை மாணவர்கள் அறிவீர்கள் ஃபெஸ்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரிவிஷன் என்ற தலைப்பில் இந்த வீடியோ தொடர் வெளிவர இருக்கின்றது இந்த வீடியோ மூலம் விஞ்ஞான பாடத்தின் பகுதி ஒன்று பரீட்சையில் மாணவர்களின் அடைவு மட்டத்தை அதிகரிக்க எதிர்பார்க்கின்றோம் நாற்பது வினாக்கள் கொண்ட விஞ்ஞான பரீட்சையின் பகுதி ஒன்று வினாத்தால் நாற்பது புள்ளிகளை வழங்கும் முக்கியமான பகுதியாகும் ஃபெஸ்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரிவிஷன் தொடரில் இந்த முதல் பாடத்தில் பகுதி ஒன்று பரீட்சையில் முதலாம் வினா எவ்வாறு அமைகிறது என்பதை ஆராய இருக்கின்றோம் பாடத்தை தொடர்வதற்கு முன்னால் எமது சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சேனலுக்கு புதியவரா இருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எமது இந்த வீடியோ தொகுப்பின் முதலாவது வினாவை பார்ப்போம் விலங்கு களத்தில் காணப்படாததும் தாவர களத்தில் காணப்படுவதுமான அமைப்பு எது என்பது வினாவாக இருக்கின்றது இங்கு தரப்பட்டுள்ள விடைகள் களமென் சவ்வு மைய புன்வெட்டிடம் கரு இலைமணி என்பனவாகும் அவற்றிலே களச்சுவர் பச்சை உருமணி மைய புன்வெட்டிடம் ஆகியன தாவர களங்களில் மாத்திரம் காணப்படும் புன்னங்கங்களாக இருக்கின்றது ஏனைய விடைகளான களமென் சவ்வு கரு இலைமணி ஆகியன இரு வகை களங்களிலும் பொதுவாக காணப்படுகின்ற புன்னங்கங்கள் ஆகும் களமின் சவ்வு விலங்கு களத்தில் புற எல்லையாகும் தாவர களத்தில் களச்சூரின் உட்புறமாகவும் காணப்படுகின்றது கரு இரு வகை களங்களிலும் காணப்படுகின்ற அனுசேப தொழிற்பாடுகளை கட்டுப்படுத்துகின்ற மிகப்பெரிய புன்னங்கமாகும் இலைமணி உயிருள்ள களங்கள் அனைத்திலும் காணப்படுகின்ற புன்னங்கங்கள் ஆகும் ஆக இங்கு தரப்பட்டுள்ள விடைகளை பார்க்கின்ற போது மைய புன்வெட்டிடம் மாத்திரமே தாவர களத்தில் காணப்படுகின்ற புன்வெட்டிடமாக புன்னங்கமாக காணப்படுகின்றது வினா இரண்டை பார்க்கலாம் வினா இரண்டு அனுசேப தொழிற்பாடுகளின் போது தோன்றும் பயன்பாடற்ற பதார்த்தங்கள் உடலிலிருந்து வெளியேற்றப்படுவது உயிரங்குகளின் இயல்பாகும் இச்செயற்பாடு எவ்வாறு அழைக்கப்படும் என கேட்கப்படுகின்றது கழிவகற்றல் போசனை இனப்பெருக்கம் சுவாசம் ஆகியன இங்கு தரப்பட்டுள்ள விடைகளாகும் கழிவகற்றல் என்பது அனுசேப தொழிற்பாடுகளின் போது அங்கிகளின் உடலிலிருந்து பயனற்ற பதார்த்தங்கள் வெளியேற்றப்படும் செயல்முறையை குறிக்கின்ற ஒரு உயிர் செயற்பாடாகும் போசனை என்பது அங்கிகள் சக்தியையும் பதார்த்தங்களையும் பெற்றுக்கொள்ளும் செயல்முறையாக இருக்கும் அதேவேளை இனப்பெருக்கம் என்பது அங்கிகள் தமது புதிய சந்ததியை தோற்றுவிக்கும் ஒரு உயிர் செயன்முறையாகும் இங்கு தரப்பட்டுள்ள நான்காவது விடையான சுவாசம் என்பது அங்கிகள் சேதன உணவிலிருந்து சக்தியை பிறப்பிக்கும் செயன்முறையை குறிக்கின்றது ஆகவே அங்கிகள் அனுசேப தொழிற்பாடுகளின் போது தோன்றும் பயனற்ற பக்க விளைவுகளை தமது உடலிலிருந்து வெளியேற்றுவது அவசியமாகும் அவ்வாறு வெளியேற்றப்படும் செயன்முறையே கழிவகற்றல் என அழைக்கப்படுகின்றது வினா மூன்றை பார்ப்போம் வினா மூன்று இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட பரீட்சையில் கேட்கப்பட்ட முதலாவது வினாவாகும் பின்வரும் தாவரங்களில் வித்துக்களை தோற்றுவிக்காத பூக்கா தாவரம் எது என்பது வினாவாகும் இங்கு தரப்பட்டுள்ள விடைகள் மாக்கான்சியா பைனஸ் சைக்கஸ் மோங்கில் என்பனவாகும் தாவரங்களை பாகுபடுத்தும் போது தாவர பாகுபாட்டின் அடிப்படையில் தாவரங்கள் பூக்கும் தாவரம் பூக்கா தாவரம் என இரு பிரிவுகளாக பாகுபடுத்தப்படுகின்றது அவற்றிலே பூக்கா தாவரங்கள் வித்துக்கள் கொண்டவை வித்துக்கள் அற்றவை என்ற இரு பிரிவுகளை கொண்டிருக்கின்றன வித்துக்கள் கொண்ட பூக்கா தாவரங்கள் வித்து மூடி இலிகள் என அழைக்கப்படுவதோடு அவற்றுக்கான உதாரணங்களாக சைக்கஸ் பைனஸ் என்பன குறிப்பிடப்படுகின்றது பூக்கா தாவரங்களில் வித்துக்கள் அற்ற தாவரங்களாக மாக்கான்சியா பொகனேற்றம் மற்றும் பண்ண தாவரங்களான நெப்ரோலபிஸ் செலாஜினெல்லா என்பன குறிப்பிடப்படுகின்றது இங்கு தரப்பட்டுள்ள மற்றொரு விடையான மூங்கில் பூக்கும் தாவரங்களில் ஒரு வித்திலை பிரிவை சேர்ந்ததாகும் ஆகவே சரியான விடை பின்வரும் தாவரங்களில் வித்துக்களை தோற்றுவிக்காத பூக்கா தாவரம் எது என்பதற்கான சரியான விடை மாக்கான்சியா என்பதே ஆகும் வினா நான்கை பார்ப்போம் சுவர் கொண்ட களம் காணப்படுவது எது என்பதை வினாவாகும் இங்கு சுவர் என்ற சொல் களச்சுவரை குறிக்கின்ற ஒரு சொல்லாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது களச்சுவர் காணப்படுவது தாவர களங்களில் காணப்படுகின்ற இயல்பு என்பது மாணவர்கள் அறிந்த விடயமாகும் ஆகவே இங்கு தரப்பட்டுள்ள இலையங்களில் தாவர இலையம் எது என்பதை நாம் கண்டறிந்தால் விடையை இலகுவாக தெரிவு செய்து கொள்ளலாம் தரப்பட்டுள்ள இலையங்களில் குருதி இலையம் 
தசை இலையம் நரம்பிலையம் வேலிக்கால் புடைக்கல விளையம் என்பன குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அவற்றிலே வேலிக்கால் புடைக்கல விளையம் என்பது தாவர இலைகளின் குறுக்கு வெட்டில் அவதானிக்கப்படுகின்ற ஒரு தாவர இலையமாகும் ஏனைய இலையங்களான குருதி இலையம் தசை இலையம் நரம்பிலையம் ஆகியவை விலங்குகளில் காணப்படுகின்ற மனித உடலில் காணப்படுகின்ற இலையங்களாக இருக்கின்றது ஆகவே சுவர் கொண்ட களம் காணப்படுவது வேலிக்கால் புடைக்கல விளையமாகும் வினா ஐந்தை நோக்குவோம் உருளை உருவான மென்னுடலை கொண்டதும் நீரில் ஓரிடத்தில் நிலையாக வாழுகின்றதுமான அங்கிகளை கொண்ட கணம் எது மொலஸ்கா நிடாரியா ஆத்திரப்போடா அனலிடா ஆகிய கணங்கள் இங்கு விடையாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன மொலஸ்கா என்பது இருபக்க சமச்சீருடைய விலங்குகளை கொண்ட ஒரு கணமாகும் கல்சியம் காபனேற்றினாலான புறவன்கோடு பெரும்பாலும் அதிலே காணப்படுகின்றது நிடாரியா என்பது உருளை உருவான உடலை கொண்ட அங்கிகளை கொண்ட கணமாகும் இந்நிடாரியா கணத்திலே இரு பிரிவுகள் காணப்படுகின்றன பொலிப்புக்கள் மெதுசாக்கள் என்று அவற்றிலே பொலிப்புக்கள் நிரந்தரமாக ஒரு இடத்தில் ஒட்டி வாழும் த அங்கிகளை கொண்டிருக்கின்றது ஐதரா கடல் அணிமணி என்பன இந்த பிரிவிலே அடங்குகின்ற அங்கிகளாக இருக்கின்றது ஆத்திரப்போடா அனலிடா என்பன இருபக்க சமச்சீருடைய அங்கிகளாகும் ஆகவே தரப்பட்ட விடைகளில் உருளை உருவான உடலை கொண்டதும் நிரந்தரமாக ஒரு இடத்தில் வாழ்கின்றதுமான அங்கிகளை கொண்டிருப்பது நிடாரியாவாகும் வினா ஆறை நோக்குவோம் வினா ஆறு தன்மலட்டுத்தன்மை கொண்ட பூவிற்கான உதாரணமாக அமைவது எது என வினவப்படுகின்றது பப்பாசி கொடிதோடை அவரை கொடி மல்லிகை ஆகியன விடையாக தரப்பட்டுள்ளன பப்பாசி என்பது ஒரு பால் பூக்களை கொண்ட ஈரில்ல தாவரமாகும் ஆகவே பப்பாசி தாவரங்களில் அயன் மகரந்த சேர்க்கை மாத்திரமே நடைபெறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது கொடிதோடை தாவரம் இருபால் பூவாக இருக்கின்ற போதிலும் அதன் பூக்கள் தன்மலட்டுத்தன்மை என்ற ஒரு அயன் மகரந்த சேர்க்கைக்கான இசைவாக்கத்தை காட்டுகின்றது தன்மலட்டுத்தன்மை என்பது பொரு பூவின் மகரந்த மணி அதே பூவின் குறியை அடையும் போது கருக்கட்டாது இருப்பதோடு ஏனைய பூவின் அதே இனத்தின் மற்றைய பூவின் மகரந்த மணி குறியுடன் சேரும்போது கருக்கட்டலை மேற்கொள்ளக்கூடியது ஆக இவ்வாறான இந்த தன்மலட்டுத்தன்மையை கொண்டிருக்கின்ற இயல்பு அயன் மகரந்த சேர்க்கைக்கான ஒரு இயல்பாகும் இது கொடிதோடை தாவரங்களில் காணப்படுகின்ற ஒரு சிறப்பு இயல்பாகும் வினா ஏழை நோக்குவோம் பின்வருணவற்றில் ஏது அதிக அளவில் காபுவதிரற்றை கொண்டது என்பதே வினாவாகும் தரப்பட்டுள்ள விடைகள் மீன் பால் உருளைக்கிழங்கு இறைச்சி என்பனவாகும் மீன் இறைச்சி போன்றவை அதிக அளவான புரதத்தை கொண்ட உணவாக கருதப்படுகின்றது புரத சத்துக்கு உதாரணமாக மீன் இறைச்சி என்ற உணவுகளை சிறிய வகுப்புகளில் மாணவர்கள் கற்றிருப்பீர்கள் பால் ஒரு நிறை உணவாகும் நிறை உணவு என்பது சகல வகையான சத்துக்களும் விட்டமின்களும் காணப்படுகின்ற ஒரு உணவுப் பொருளை குறிப்பது என்பது நீங்கள் அறிந்ததே உருளைக்கிழங்கு என்ற உடை இங்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது உருளைக்கிழங்குகளில் மாப்பொருள் அதிக அளவில் காணப்படுகின்றது மாப்பொருள் என்பது காபோ வைதரேட்டில் அடங்குகின்ற பல் சக்கரைட்டுகளில் ஒன்றாகும் ஆகவே அதிக அளவான காபோ வைதரேட்டை கொண்டிருப்பது உருளைக்கிழங்கு என்பதே சரியான விடையாகும் வினா எட்டை நோக்குவோம் வினா எட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு பரீட்சையில் வினவப்பட்ட முதலாவது வினாவாகும் பின் வரும் தாவரங்களில் வீத்து மூடியிலி தாவரம் எது தென்னை நெல் புல் பைனஸ் ஆகியன விடைகளாக தரப்பட்டிருக்கின்றன தாவர இராச்சிய பாகுபாட்டை பூக்கும் தாவரங்கள் பூக்கா தாவரங்கள் என்ற இரு பிரிவுகளில் பாகுபடுத்தப்படுகின்றது பூக்கும் தாவரங்களின் ஒரு வித்திலை இரு வித்திலை தாவரங்கள் யாவும் வித்துக்கள் பலத்தினால் சூழப்பட்ட நிலையில் காணப்படுவதனால் அவை வித்து மூடி யுளி என அழைக்கப்படுகின்றது பூக்கா தாவரங்களில் சில தாவரங்கள் வித்துக்களை தோற்றுவிக்கின்றன ஆனால் அந்த வித்துக்கள் சூழலுக்கு திறந்த நிலையில் காணப்படுகின்றன அவ்வாறான சூழலுக்கு திறந்த நிலையில் வித்துக்களை கொண்டிருக்கின்ற பூக்கா தாவரங்களையே வித்து மூடி இலி தாவரம் என அழைக்கின்றோம் வித்து மூடி இலி தாவரங்களாக 
உதாரணங்களாக இங்கு தரப்பட்டிருப்பவை மடுப்பனை பைனஸ் என்பனவாகும் ஆகவே எங்களுக்கு இங்கு விடையில் எந்த தாவரம் தரப்பட்டுள்ளது என பார்ப்போம் ஆமாம் இங்கு பைனஸ் தாவரம் குறிப்பிடப்படுகின்றது ஆகவே பைனஸ் என்பது சரியான விடையாகும் வினா ஒன்பதை நோக்குவோம் அணுக்கோல மாதிரி உருவில் உயர் எண்ணிக்கை இலத்தரனுடைய சக்தி மட்டம் எது என்பது வினாவாக இருக்கின்றது இங்கு சக்தி மட்டங்களின் எழுத்துக்கள் தரப்பட்டுள்ளன அணு ஒன்றில் காணப்படும் பிரதான உபதுணிக்கைகள் புரோத்தன் இலத்திரன் நியூத்திரன் என்பனவாகும் புரோத்தன்களும் நியூத்திரன்களும் அணு ஒன்றின் கருவில் காணப்படுகின்றது ஆகவே அவை கருவன்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன கருவுக்கு வெளியே இலத்திரன் ஓடுகளில் இலத்திரன்கள் காணப்படுகின்றது இலத்திரன்கள் காணப்படுகின்ற இலத்திரன் ஓடுகள் சக்தி மட்டங்களாக ஒழுங்கமைந்திருக்கின்றன சக்தி மட்டங்களில் கருவுக்கு வெளியே முதலாவது சக்தி மட்டமாக கே இரண்டாவதாக எல் மூன்றாவதாக எம் நான்காவதாக என் சக்தி மட்டங்கள் காணப்படுகின்றன அவற்றிலே உச்ச இலத்திரனை கொண்ட சக்தி மட்டமாக என் சக்தி மட்டம் காணப்படுகின்றது ஆக மீண்டும் அந்த வினாவுக்கான விடையை சரிபார்க்கலாம் இறுதி வினாவை பார்ப்போம் இறுதி வினா மெக்னீசியம் சல்பேட்டின் சார் மூலக்கூற்று திணிவை அதன் சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி எவ்வாறு கணிக்கலாம் என வினவப்பட்டிருக்கின்றது மெக்னீசியம் சல்பேட்டிலே ஒரு மெகனீசிய அணுவும் ஒரு கந்தக அணுவும் நான்கு ஒட்சிசன் அணுக்களும் காணப்படுகின்றது மெக்னீசியத்தின் சார் அணு திணிவு இருபத்தி நான்கு சல்பேட்டின் கந்தகத்தின் சார் அணு திணிவு முப்பத்தி ரெண்டு ஒட்சிசனின் சார் அணு திணிவு பதினாறு இங்கு நான்கு ஒட்சிசன்கள் காணப்படுவதனால் அது நான்கு தர பதினாறு என குறிப்பிடப்படுகின்றது ஆகவே அவற்றின் கூட்டு தொகை நூற்றி இருபதாக காணப்படுகின்றது ஆக மேக்னீசியம் சல்பேட்டின் சார் சார் மூலக்கூற்று திணிவு நூற்றி இருபது என்பதே சரியான விடையாகும் மாணவர்களின் மேலதிக அறிவுக்காக அமோனியம் சல்பேட்டின் சார் மூலக்கூற்று திணிவை கணிக்கும் முறையும் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது மீண்டும் வினாவை பார்ப்போம் மேக்னீசியம் சல்பேட்டின் சார் மூலக்கூற்று திணிவை காண்க என்பது வினாவாகும் விடை நாம் ஏற்கனவே கணித்திருந்தோம் நூற்றி இருபது என்பதே சரியான விடை